Peppers Entertainment Television. Turn on the heat. Nama Peppers TV oda forward film news la mudhal avda paaka poradhu Manik padathoda poojai. எடுத்து <laughs> <laughs> ஒரே ஷெட்டில் போகிறோம் சீக்கிரமாக ரிலீஸ் பண்ணுறோம் என் பேர் வினோத்துங்க இந்த படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அண்டு எங்கள் பேனர் நேம் மோகிதா சினி டாக்கிஸ் மாணிக்கின்ற டைட்டிலோடு இந்த படம் பூஜை இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க அண்ட் இதில் ஹீரோ வந்து மாக்கா பான் பண்ணுறாருங்க ஹீரோயின் சுசாகுமார் டேரக்டர் மார்டின் சொல்லி நாலே இயக்குனர் சீசன் ஃபைவோட வின்னருங்க அண்ட் இந்த படத்து மியூசிக் வந்து தரண்குமார் பண்ணுறாருங்க என் பேர் பழனிகுமார் நான் இந்த படத்தோட கேமராமேன் இதுக்கு முன்னாடி தெலுங்கில் ஒரு நாலு படம் பண்ணியிருக்கேன் தமிழில் வந்து வானவராய் நல்லவராயன் பண்ணேன் இது என்னோடய ரெண்டாவது படம் தமிழில் இந்த படத்தோட டேரக்டர் வந்து மிஸ்டர் மார்டின் கதை வந்து ஒரு ஃபேண்டஸி காமெடி ரொம்ப நல்லா இருந்தது கதை கண்டிப்பாக இந்த படத்தை வந்து நல்லபடி எடுத்து கொடுக்கணும் தேங்க்யூ மாணிக் படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா இந்த படத்தில் லீட் ரோலில் நடிக்க போகிறாரு மாக்காப்பா ஆனந்த் அண்ட் இவருக்கு ஜோடியாக சூசா குமார் நடிக்க போகிறாங்க இவங்க ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா எதிர்நீச்சல் படத்தில் ஒன் ஆஃப் தி லீட் ரோலில் நடிச்சிருந்தாங்க அதை தொடர்ந்து இந்த படத்துலேயும் ஹீரோனாக நடிக்க போகிறாங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷன் நமக்காக ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் பெப்பர்ஸ் டிவி பார்த்துட்டு இருக்காங்க வணக்கம் இன்னைக்கு மார்டின் அப்படின்ற ஒருத்தர் இயக்குனர் ஆகிருக்காரு நாலு இயக்குனர் அப்படின்ற ஒரு ரியாலிட்டி ஷோவில் மக்கள் அதோட வந்து நிறைய குறும்படங்களை பண்ணி ஜெயித்து இன்றைக்கி வந்து இயக்குனர் ஆகிருக்காரு அந்த படத்தில் நம்ம அடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் இந்த படத்தில் சூசா குமார் ஹீரோயினாக நடிக்கிறாங்க அண்டு தரண் அவர்கள் இசையமைக்கிறாரு மோகிதா பிக்சர்ஸ் வந்து இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க நிறைய இதில் வந்து ஆர்டிஸ்ட் நிறைய பேர் ஆட் ஆகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது பொறுமையாக என்கிட்ட சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு நாள் பூஜை போட்டு ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ உங்களுடைய வாழ்த்துக்களுக்காக நாங்கள் வெயிட்டிங் ப்ரே பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாக்கும் வணக்கம் நான் சுசா குமார் பேசுகிறேன் இந்த படம் பேர் மாணிக் அண்ட் நான் மாக்காப்பா கூட பேப் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அண்ட் த டேரக்டர் நேம் இஸ் மார்டின் ஐம் ஸோ ஹாப்பி டு ஒர்க் இன் திஸ் ப்ராஜெக்ட் ஐ நீட் ஆல் யூர் சப்போர்ட் அண்ட் என்கரேஜ்மெண்ட் தேங்க்ஸ் அ லாட் நம்ம பெப்பர்ஸ் டிவியோட ஃபார்வர்ட் ஃபிலிம் நியூஸ்ல இப்ப நம்ம பார்க்க போறது பட்டதாரி படத்தோட ஆடியோ லான்ச் பட்டதாரி படத்தை டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு சங்கர பாண்டி அவரோட ஃபர்ஸ்ட் மூவி தாங்க இது பட் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டர் கலஞ்சியம் கூட நிறைய படங்கள்ல ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த படத்துல அவரோட ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் நமக்காக ஷேர் பண்ணியிருக்காரு என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம் யங்ஸ்டர்ஸோட முக்கியமான சூழல்ல உருவாக்கப்பட்ட இந்த கதைக்களம் இவ்வளவு சீக்கிரமா படத்தை முடிச்சதுக்கு தயாரிப்பாளர் எஸ் இளங்கோவன் சார் அவர்களுக்கு தான் நம்ம மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா ஒன்றாவது மாதம் தான் நான் வந்து ஆரம்பித்தான் ஆரம்பித்து இப்போ வந்து நாங்கள் ஷூட்டிங் போகும்போதெல்லாம் வந்து எலெக்ஷன் டைம் கரெக்டாக கரெக்டாக வந்து மாட்டிக்கிட்டான் நாங்கள் கூட சொன்னேன் வந்து எலெக்ஷன் முடியட்டும் சார் பெருமிசன் எங்கேயும் கிடைக்க மாட்டேனது கொஞ்சம் லேட்டாக கூட பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னே அதெல்லாம் வந்து முடியவே முடியாது நீங்கள் வந்து இமீடியட்டாக முடிச்சுருங்க என்ன பிரச்சனைலாம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க கொடுத்த அந்த ஒத்துவேந்தர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் தான் வந்து நாங்கள் வந்து நிறுத்தவே இல்லை ஸ்டாப் பண்ணவே என்ன பிரச்சனையாலும் போலீஸ் வரும் சண்டை வரும் சண்டை வரும் அதுக்கும் ஷூட்டிங் வரும் அப்படின்னு கேட்டுக்கோம் அது மதுரையெல்லாம் போய் ரொம்ப சிரமப்பட்டோம் அதுக்கப்புறம் வந்து படத்தை வெற்றிகரமாக முடித்து இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்ததுக்கு தயாரிப்பாளர்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லணும் இந்த இசை வந்து மிகப்பெரிய பக்கபலமாக இருந்தது அதற்காக வந்து நான் இசையமைப்பாளர் தேர்தல் வேட்டையில் இருக்கும்போது ஒரு நான்கு பேரை சந்தித்து பேசினேன் அதில் மூணு பேரை அவாய்ட் பண்ணிட்டு ஒரு ஆளோடு கூட ட்ராவல் பண்ணி ஒரு ஒன் வீக் தான் ட்ராவல் பண்ணேன் ஒன் வீக்கில் வந்து எனக்கு இல்லை அது சரியாக வராதுன்ட்டு அப்புறம் வந்து தயாரிப்பாளர்கிட்ட சொன்னேன் இந்த மாதிரி சார் இந்த மாதிரி இருக்குது சார் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க சொன்னாங்க சார் எனக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்தாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் என்னோட மேலாளர் கூப்பிட்டு சொன்னேன் இந்த மாதிரி வந்துட்டு சொல்லிட்டு எனக்கு இந்த பூ கலவனி இரண்டு படங்களும் வந்து அந்த மியூசிக்கெல்லாம் என்னை வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ண படங்கள் ஸோ அதனால் வந்து சார் கிட்ட வந்து அப்பாயின்மெண்ட் வாங்க முடியுமா கேட்க முடியுமான்னு கேட்கும்போது அப்புறம் வந்து மேலாளர் வந்து பேசி சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் சார் சொல்லும்போது சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி முதல்ல டேரக்டர் வர சொல்லுங்க நான் கேட்குறேன் கதை பிடிச்சிருந்தா நான் பண்ணுறேன் இல்லைன்னா எதுவும் என்னை நினச்சிக்காங்க
லைன் சொன்னோன்னா அவர் கேட்டுட்டு அப்படியே கிருது இருந்தாங்க இருந்துட்டு ஏதோ ஒரு மேட்ரு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஓகே நான் அந்த படத்தில் வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு ஏதோ ஒன்று தோணுது கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் அப்படின்னாங்க அவங்க பண்ணுவோம்னு சொன்னதுக்கப்புறம் எனக்கு இன்னும் மிகப்பெரிய பலம் ஆயிடுச்சு ஆர்டிஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அபிசரணன்னு ஒரு பையன் அவர் வந்து அதிதின்னு ஒரு பொண்ணு மலையாளத்து பொண்ணு தமிழில் இன்ட்ரோ கொடுத்துருக்கு அப்புறம் வந்து இடையில் ஆர்டிஸ்டுகள்லாம் இருக்காங்க கதை பார்த்திங்கன்னா பட்டம் படித்து முடிச்சுட்டு வெட்டியாக ஊரை சுற்றி விட்டுற ஒரு அஞ்சு பசங்களை பற்றிய ஸ்கிரிப்டு களம் வந்து மதுரை மதுரைன்னு சொன்னோன்னா எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு 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 கதை ஓடும் மதுரைன்னு வந்தாட்டாங்க அப்பா அறுபது வீட்டு ஓடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கதை ஓடும் இந்த இடத்துல தான் நான் கொஞ்சம் முரண்பட்டு நின்றது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏன் இப்படி தொடர்ந்து சித்தரிக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு மதுரையில் வந்து படித்தவங்களே இல்லையா அவங்களோட வாழ்க்கையில் ஏன் பதிவாக மாட்டேங்குது அப்படின்னு எண்ணி என் நேரம் அப்படி அப்போ நான் சொன்ன இந்த மாதிரி வந்து பட்டம் பட்டம் முடிச்சுட்டு மேற்கொண்டு படிக்காமலும் வேலைக்கு போகாமலும் வெட்டியாக ஊரை சுற்றுற ஒரு இடம் இருக்குது அது எல்லார் லைஃப்லேயுமே வந்து குறைஞ்சது ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் விழும் எல்லாருமே விழும் எல்லாருமே படித்துன்னு அப்படியே வேலைக்கு போகிறதும் கிடையாது படித்து முடிச்சுட்டு அடுத்து படிக்கிறதும் கிடையாது எல்லாருக்கும் அது அமையாது சிலருக்கு அமையும் சிலருக்கு அமையாது எனக்கு தெரிய என்ன வந்து எம்டிஆர் இருந்து அப்படியே கல்யாணம் முடிச்சு இன்னும் அப்படி சுற்றிட்டு இருக்காங்கலாம் பார்த்துருக்கேன் அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அஞ்சு பசங்களை பற்றிய ஸ்கிரிப்ட் தான் வந்து எடுத்தது என்னோடய கதையில் வந்து அஞ்சு கதாபாத்திரங்கள் ஹீரோன்னு யாரையும் பிரித்து பார்க்கல அஞ்சு கதாபாத்திரங்கள் அஞ்சு கதாபாத்திரங்களுக்கும் அஞ்சு அந்த பக்கம் பொண்ணுங்க அஞ்சு பொண்ணுங்க அஞ்சு பசங்க அஞ்சு பொண்ணுங்க அந்த மாதிரி வந்துருச்சு அஞ்சு பொண்ணுங்க அஞ்சு பசங்க போது ஓ அஞ்சு பேருக்கு லவ் இருக்கு அஞ்சு லவ் இருக்கு அஞ்சு லவ் ஒன்றுக்கு ஒன்று சம்மந்தப்பட்டது இல்லை ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக இருக்கு இப்போ இவனுக்கு இவன் ஃபேமிலி இருக்கு அங்கிட்ட அவன் ஃபேமிலி இருக்கு இதுக்குள்ளே சுற்றி வந்துகிட்டு இருக்கு இப்படின்ற ஒரு பெரிய வட்டம் சேர்ந்துருச்சு எல்லாமே நியூ பேசஸ் தான் வச்சு பண்ணியிருக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிவாக இருந்தது கதை நல்லா பண்ணியிருக்கோம் படம் நல்லா வந்திருக்கு சாங்ஸ் உறுத்தி சொல்லி ஆனி எனக்கு வந்து ஆடியோ லன்ஸ்னால சாங்ஸ் உறுத்தி சொல்லி ஆனி ஃபஸ்ட்டு சாங்கு டீன் போ டீன் ரெடி பண்ணிட்டு சொன்னாங்க சொல்லிட்டு கேட்டாங்க கேட்டதுக்கப்புறம் அந்த லிரிக்கு ஒரு எழுதி கொடுத்துருந்தாங்க அது பார்த்திங்கன்னா யங்ஸ்டர்ஸ் பல்ஸோட ரொம்ப நெருங்கி இருந்தது அப்போ தான் நான் வந்து கேட்டேன் நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தடவைக்கு இருமுறை இருமுறை கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சொல்லி சார் நல்லா இருக்குது சார் அந்த லிரிக் நல்லா இருக்குது யார் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நான் தரணை சந்தித்து பேசினேன் பேசும்போது பார்த்திங்கன்னா இன்னும் நெருக்கமாயிருச்சு நட்பு ரீதியாக ரொம்ப நெருக்கமாயிருச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது அடுத்து பாட்டு அதுக்கு எழுது அப்படி இப்படியே தொடர்ந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு பாடல்களையும் அவர்கிட்ட கொடுக்க வேண்டியதாக போயிடுச்சு இதனால் என்ன ஆயிடுச்சு நான் ஏற்கனவே பார்த்து வச்சுருந்த அந்த நாலு பேருக்கு வந்து கொஞ்சம் மனநிலை கூட ஏற்பட்டது மனோரத்தம் கூட ஏற்பட்டது ஆனால் வந்து எழுத்துக்களில் வந்து தரண் வந்து என்னை ரொம்ப நெருக்கத்தில் கொண்டு வந்துட்டாப்பில் அதனால் அதை தவிர்க்க முடியாத சூழலாக ஆகிப்போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ படம் நல்லா வந்திருக்கு விழாவுக்கு வந்திருந்த அனைவருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பட்டதாரி படத்துல லீட் ரோல்ல நடிச்சிருக்காங்க அதித்தி அண்ட் அபி சரவணன் அது மட்டும் இல்லாம இந்த படத்துக்காக அழகான மியூசிக் ஸ்கோர் பண்ணிருக்கிறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ் எஸ் குமரன் அண்ட் இந்த படத்துக்காக லிரிக்ஸ் கொடுத்திருக்கிறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா தரன் இவங்க ரெண்டு பேருமே அவங்களோட ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தியும் இந்த படத்தோட இசை அண்ட் லிரிக்ஸ் பத்தியும் நிறைய விஷயங்கள் நமக்காக ஷேர் பண்ணிருக்காங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பாக்கலாம் இந்த படத்தினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாட்டை நான் கொடுத்திருக்கேன்னு சொன்னால் அவருடைய சப்போர்ட்டு தான் எனக்கு மிகப்பெரிய பலம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் ஏற்கனவே வெற்றி படங்களை கொடுத்த ஒரு பூ கலவாணி மூலம் ஒரு பெரிய அங்கீகாரம் அவருக்கு கிடச்சிருக்கு எனக்கு ஒரு இது ரிலீஸ் ஆகிற முதல் படம் இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒன்றுமே பண்ணதில்லை அப்படின்ற ஒரு சூழலில் என்னை இயக்குனர்கிட்ட நம்பி அவர் வந்து ஒப்படைச்சார் இயக்குனர் என்னை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாலு கவிஞர்களை கமிட் பண்ணிட்டார் அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டேன்னு சொன்னார் ஆனாலும் சார் என்ன சொன்னார் நீ வந்து இவர் ட்ராக் எழுதுவார் சார் நீங்கள் கேளுங்க நல்லா இருந்ததுன்னா ஓகே பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது உண்மையிலே இயக்குனரும் ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக எனக்கு ஓகே பண்ணி முதல்ல ஒரு பாட்டு எழுதுறதா இருந்தது அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பாட்டு எழுதுறதா இருந்தது அப்புறம் நாலு பாட்டு மொத்தம் ஆறு பாட்டு ஒரு ரெண்டு குறும்பாடல் நாலு பெரும்பாடல்னும் போது ஒரு ஆறு பாட்டு எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு ட்ராக் எழுதி தான் நான் ஆறு பாட்டுமே வந்து ஓகே பண்ணேன் அந்த விதத்தில் குமரன் சாருக்கு நான் பெரிய தேங்க் பண்ணும் அப்புறம் இந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் சங்கர் சார் அவருக்கு நான் பெரிய அளவில் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் ஏன்னு என்னை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு நாலு கவி
அவருக்கு என்னுடைய நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் எங்கள் டீமை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் பாட்டை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் வாய்ப்பு தந்த எல்லோருக்கும் என்னுடைய அன்பார்ந்த நன்றி வணக்கம் தனிஞ்சி சார் வந்து ஃபங்க்ஷன் மீட் பண்ணும்போது நீங்கள் நீங்கள் என்ன சும்மா இருக்க மாட்டிங்களா திரும்ப திரும்ப நீங்கள் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு கேட்டார் அதெல்லாம் எல்லாத்தையும் மைண்டில் வச்சு ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் பண்ணணும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இந்த வருஷத்தில் ஒரு மூணு நாள் படங்கள் கம்மி பண்ணியிருக்கேன் அது முதல் படமாக பட்டதாரி ஸோ ஒரு சசி சார் வந்து இனி அறிமுகப்படுத்தின இயக்குனரும் இனி அறிமுகப்படுத்த தன் தனி சார் தயாரிப்பாளர் அந்த படத்தை தயாரிப்பு தயாரிப்பாளரும் இன்றைக்கி வந்திருக்கும் போது திரும்ப ஒரு வெற்றிக்கான செகண்ட் இன்னிங்ஸ் ஆரம்பிக்கிற ஒரு அறிகுறி எனக்கு இதில் தெரிஞ்சிருக்குது கண்டிப்பாக புது விஷயம் இந்த படத்தில் இருக்குது சங்கர் பாண்டியன் மதுரை க மதுரை கதை கதையை சொல்லும்போது மதுரையில் வந்து வழக்கமாக வெட்டு குத்து அரை ட்ரெஸ் அருவாலாம் இருக்கும் அது இல்லாத ஒரு படித்த அஞ்சு பசங்களோட வாழ்வியில் சொல்லக்கூடிய கதைக்களத்தை கொண்டு வந்தார் சொல்லும்போதே இந்த படம் நம்ம பண்ணணும் கலவாணி பண்ணும்போது ஒரு ஃபீல் இருந்தது அந்த ஃபீல் இந்த படத்தில் நான் அவர் சொல்லும்போது ரியலைஸ் பண்ணேன் கண்டிப்பாக எனக்கு அந்த விஷயங்கள் சுச்சுவேஷன் டிஃப்ரெண்டாக இருந்தது தரன் நாலு பாடல் ஒரு பாடல் தான் வந்தார் நாலு பாடலும் கிடச்சிச்சு ஸோ நல்ல டீமோட நானும் ட்ராவல் பண்ணும்போது சந்தோஷமாக இருக்குது என்னை அழைப்பு ஏற்று வந்த எல்லாருக்கும் நன்றி தொடர்ந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் நம்ம பேப்பர்ஸ் டிவியோட ஃபார்வர்ட் பிலிம் நியூஸ்ல பட்டதாரி படத்தோட ஆடு லான்ச் பாத்துட்டு இருக்கும் இன்னும் இந்த படத்தை பத்தி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்க தொடர்ந்து பாக்கலாம் பட்டதாரி படத்தோட ஆடு லான்ச்க்கு நிறைய சூப்பரான கெஸ்ட் எல்லாம் வந்திருந்தாங்க யார் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா டேரக்டர் கலஞ்சியம் சசி டி சிவா போன்ற பலர் வந்திருந்தாங்க இவங்க எல்லாருமே இந்த படத்தோட காஸ்ட் அண்ட் க்ரூக்கு பெரிய வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுட்டாங்க இதை தவிர்த்து இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நமக்காக ஷேர் பண்ணிருக்காங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பாக்கலாம் பட்டதாரி திரைப்படத்தினுடைய இயக்குனர் ஷங்கர் என்னுடைய கூட பிறந்த சகோதரன் போன்றவர் என்னோட நீண்ட நாட்கள் உதவி இயக்குனர் அப்படிங்கிறதையும் தாண்டி என்னோடு பயணம் செய்தவர் இன்னைக்கு உண்மையாகவே அவங்க சொன்னாங்க நான் உண்மையாகவே அவனுடைய பெற்றோர்களை விட அக மகிழ்ந்து உண்மையாகவே மகிழ்ச்சியாக இந்த நிகழ்வில் நான் வந்து கலந்திருக்கேன் இந்த திரைப்படம் நிச்சயமாக மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி திரைப்பட திரைப்படமாக வரும் தம்பிங்க எல்லாருமே வந்து சின்ன சின்ன பையங்க இந்த திரைப்படத்தினுடைய லிரிக்கிஸ்ட் ஆகட்டும் நான் டேரக்டர் சசி ஐயாகிட்ட நான் சொல்லும்போது அதான் சொன்னேன் எஸ் எஸ் குமரன் தான் இதுலேயே வந்து ரொம்ப சீனியராக இருப்பார் போல இருக்கு பாக்கி எல்லா பையங்களும் ரொம்ப சின்ன பையனுங்க அப்படின்னு அவங்க ஏதாவது புதுசாக செய்யணும் எல்லாரும் செஞ்சது மாதிரி செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த ஆடியோ ஆடியோ இந்த ஃபங்க்ஷனு இந்த ட்ரெய்லரு இந்த பாடல் எல்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க புதுசாக ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க எல்லாரும் செஞ்சது மாதிரி செய்யக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் புதுசாக ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அது உண்மையாகவே முதல் தடவை ஒரு ஒரு முயற்சியை எடுக்கும்போது அது மற்றவர்களால் கொஞ்சம் ஜீரணிக்க முடியாமல் தான் இருக்கும் நிச்சயமாக இதுவே ஒரு ட்ரெண்டாக இன்றைக்கி வந்து மாறும் அதே மாதிரி தம்பி தரன் அவர்களுடைய அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் சுண்டி இழுக்கிற வார்த்தைகள் மிக அழகாக ஒரு யூத் ஃபுல்லோட ரொம்ப அற்புதமாக வந்து பாடல் வரிகள் வந்து எழுதியிருக்கார் அதே மாதிரி இந்த படத்தினுடைய வெளி வெளிப்பாடுகள் இங்கே வர்ணனையாளர் கூட சொன்னாங்க இந்த போஸ்டர் வந்து கடுமையாக வந்து எல்லாரையும் ரீச் ஆகிருக்கு அப்படின்னு உண்மையாகவே இந்த போஸ்டர் வந்து ரீச் ஆகிருக்கு நிறைய நண்பர்கள் இந்த படத்துக்கும் எனக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது என்னுடைய உதவியாளர் தான் அவருன்னு தெரியாமல் கூட யாருங்க அவனுங்க எங்கே பார்த்தாலும் பட்டதாரி பட்டதாரின்னு ஓட்டி வச்சுருக்கானுங்க பயங்கர விளம்பரமா இருக்கு அப்படின்னு என் சினிமா நண்பர்கள் எல்லாம் கூட நேற்று கூட நான் ஷூட்டிங்ல இருக்கும்போது என்கிட்ட சில நண்பர்கள் எல்லாம் சொன்னாங்க அந்த அளவுக்கு இந்த படத்தை வந்து தயாரிப்பாளர் திட்டமிட்டு மிக அற்புதமாக அதை மக்களிடம் எடுத்து செல்லுகிற வேலையை மிக அழகாக செய்திருக்கிறார் இந்த படம் நிச்சயமாக ஒரு வெற்றி படமாக அமையும் இந்த படத்துல வேலை செஞ்ச அத்தனை பேருக்கும் இந்த படத்தோட கேமராமேன் வந்து என்னுடைய திரைப்படத்துல என்னுடைய கேமராமேன் சிவசுந்தரனுடைய உதவியாளர் என்னுடைய உதவியாளரும் என்னுடைய ஒளிப்பதிவாரனுடைய உதவியாளரும் இணைந்து இந்த படத்தில் வந்து சேர்ந்து வேலை செஞ்சுருக்காங்க ஒரு கணவன் மனைவி போல அவர்கள் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் பட்டதாரி என்ற ஆடியோ ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் குமரன் சாருக்காக அதை வந்தேன் பூ திரைப்படம் மூலம் நாங்கள் அறிமுகப்படுத்தின குமரன் அதுக்கு பிறகு வேறு 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 டைரக்ஷன்லாம் போனார் தயாரிப்பு டைரக்ஷன் அப்படின்னு நான் அந்த விழாக்கள்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேன் குமரன் சாருக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா குமரன் நீங்கள் ஒரு சிறந்த மியூசிக் டைரக்டர் அண்ட் தமிழ் சினிமா உங்களை இழந்து மியூசிக் டைரக்டர் இழந்து டைரக்டர் வேண்டாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மியூசிக்கில் நிறைய விஷயம் இருக்குது நீங்கள் பண்ண வேண்டிய சாதனைகள் அப்படின்னு நான் சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் அண்டு இப்போ இந்த படம் அவர்
அப்படின்னு ஒரு மிகப்பெரிய இளைஞர் பட்டாலும் இந்த படத்து மூலமாக அறிமுகமாகிறது தரன் சங்கர் அண்ட் விஜயன் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் புதுமையாக வரவங்க எல்லாருமே ஜெயிப்பாங்க கண்டிப்பாக தமிழ் சினிமாவில் நல்ல படமாக வரும்போது இந்த படத்தை வந்து ஒரு புது தயாரிப்பாளர் தயாரிச்சிருக்காங்க அது முதல் முறையாக நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அதுவும் ஒய்ஃப் வந்து வெல்கம் அட்ரெஸ் பண்ணுறதெல்லாம் தமிழ் சினிமாவில் நம்ம பார்க்காத விஷயங்கள் அண்டு லதா அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்டு உங்களுடைய திரைப்படமும் உங்களுடைய முயற்சி நல்ல வெற்றி அடையணும் உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் பொதுவாகவே புதுமுகங்கள் புது டெக்னீஷியன்ஸ் இப்படி எல்லாருமே புதுசாக இருக்கிற அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்தோன்னாவே நான் அதனுடைய இதை அதை கொஞ்சம் உன்னிப்பாக கவனிப்பேன் இவங்க என்ன புதுசாக வராங்க என்ன சொல்கிறாங்க இந்த டிசைன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு அப்புறமேலாம் எஸ் எஸ் குமரன் வந்து எனக்கு இன்விடேஷன் வைக்கும்போது தான் இது எஸ் எஸ் குமரன் பண்ணுறாரு அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சுது அவர் வரும்போதே அவர் ஒரு கண்ணில் சாங் கொண்டு வந்திருந்தார் அப்பயே ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொன்னேன் குமரன் எல்லாருமே சொன்ன மாதிரி யூ ஹாவ் டு கம் பேக் ஆல்ரெடி யூ ஹாவ் கம் பேக் நவ் வந்துட்டீங்க நீங்கள் அந்த நான் வந்து ஏன்னா அந்த கம் பேக்கு என்னுடைய வெல்கம் கிரேட் குட் ஜாப் இப்படி புதுமுகங்களுக்கு பெரும்பாலான புதுமுகங்கள் அறிமுகப்படுத்தின இந்த தயாரிப்பாளர்களுக்கு இருவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் நன்றி நன்றிகள் ஆல்சோ தேங்க்யூ இந்த டீம் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நல்வாழ்த்துக்கள் நம்ம பெப்பர் சிவியோட ஃபார்வர்ட் ஃபிலிம் நியூஸ்ல மாணிக் படத்தோட பூஜை அண்ட் பட்டதாரி படத்தோட ஆடியோ லான்ச் பார்த்து கண்டிப்பா என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்க நம்பர் மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே போல நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சினிமா அப்டேட்ஸோட நாங்களும் வந்து மீட் பண்றேன் அனில் தன் திஸ் இஸ் கனிமொழி சைனிங் ஆஃப்